சிந்தனை உடல் நலத்தை சீரமைத்து ஓய்வித்த குருவே வாழ்க குருவே துணை வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் இன்று வரை உலகில் தோன்றிய அனைத்து சித்தர்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் மற்றும் வேதாத்திரியர் கோட்பாடுகளை அர்ப்பணிப்புணர்வோடு அகிலுமெங்கும் உணர்வாக்கி கொண்டிருக்கும் ஞானாசிரியர்களின் மதிநுட்பமும் குருவருளோடு சூக்கமுமாய் நம்மை சூழ்ந்திருந்து நாம் உய்வதற்கு துணை நிற்குமாக என்று சங்கல்பித்து கொண்டு இன்றைய தம நிகழ்வை இறை வணக்கம் குரு வணக்கத்தோடு நாம் இனிதே தோங்குவோம் இறை வணக்கம் பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜேபி ஐயா அவர்களும் குரு வணக்கம் பாட அருள்நிதி கற்பகவள்ளி இசைக்கு முத்தம் அவர்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இறை வணக்கம் ஆதியனும் பரம் பொருள்மை எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பினரு இடை இயக்கமாகி நீதிநெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வாழ்க குரு வணக்கம் அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்டமெல்லாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் எனையறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கணல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டடி நீ எனும் என் உணர்வெழுப்பி குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக அருமையானதொரு பஞ்சேந்திரிய தவம் நடத்திய அருள்நிதி கார்த்திகை நாயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி கார்த்திகை நாயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் பொருள் வளம் மனவளம் மற்றும் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் தொடர் நற்சிந்தனை நிறைய அன்பர்களுக்கு சிகாகோ ஐயா வருகை தரும் நாள் குறித்து வினா எழுப்பப்பட்டது எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஐயா உங்களை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் நற்சிந்தனை வழங்கிட மூத்த பேராசிரியர் ஞானாசிரியர் அருமதி பழனிசாமி வேலுசாமி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைத்தமைவோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சான்ற பெருமக்களே வேதாத்திரியமும் வேதாகமும் தொடர்சிந்தனையின் முப்பத்தி ஆறாம் பாகத்தில் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷத்திலே சில வசனங்களுடைய உட்பொருளை நாம் சிந்தனை கேட்டுக்கொள்வோம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் மனுஷன் ஓய்வு நாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை ஓய்வு நாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது அதாவது 
உழைப்பு இல்லாமல் இயற்கை வளங்களை வாழ்க்கை வசதிகளாக மாற்ற முடியாது இப்ப மனிதனுக்கு ஓய்வு என்பது அவசியம் இப்ப இந்த ஓய்வு நாள் அஹ் ஓய்வுக்காக மட்டுமே மனிதன் உண்டாக்கப்படவில்லை மனிதனுக்காக ஓய்வு உண்டாக்கப்படுகிறது ஓ நாட்டுல பல பேர் மது மயக்கத்துல சிக்கி கிடக்கிறவங்க அல்லது சோம்பிருத்தனமாக இருப்பவங்க இந்த ஏதோ சினிமால வருமே ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்ட் ஆயிட்டேன்னு இது போன்ற ஒரு சோம்பேறி மக்கள் பூமிக்கு பாரமாகும் ஏன்னா அவங்களுக்கும் பசிக்கும் தேவைகள் இருக்கு இவர்களுக்காக மற்றவர்கள் உழைத்தாகணும் எனவே ஓய்வு என்பது உழைத்தவனுக்கு தான் அந்த கலைப்பினுடைய அருமை தெரியும் சோம்பேறிகளுக்கும் உதவக்கரைகளுக்கும் அது புரியாது அதனால் மனுஷன் ஓய்வு நாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை ஓய்வு நாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது இந்த காலம் நாள் மணியன் சொல்கிறோமே காலம் என்பது இறை இயற்கையின் இறைவனின் தன்மை விதியின் அடிப்படையில் காலத்தின் விதியின் அடிப்படையில் நாள் மாதம் வருடம் என்பது மனிதன் சமுதாய நீதிக்காக ஏற்படுத்தி கொண்ட கணக்கு இறைவன் தன்னை அறிவதற்காக மனிதனாக வரவில்லை மனிதனாக வந்தவன் இறைவனை அறிவதால் வாழும் நாளை சுகமாக்கி கொள்ளலாம் இப்போ மனிதனுக்கு கடவுள் தேவையா அல்லது கடவுளுக்கு மனிதன் தேவையா போன்ற கேள்வி எழுப்பினால் இப்போ கடவுள் என்ன அரசியல் கட்சியா நடத்துறார் நிறைய மக்கள் நம் பக்கம் வந்தா நாம் பெரிய கடவுள் ஆயிடலாம் என்று ஸோ கடவுளுக்கு மனிதன் தேவையில்லை மனிதனுக்குத்தான் கடவுள் தேவைப்படுகிறார் ஏன் என்றால் இந்த வாழ்க்கை என்பது அறிவாக இறைவெளியின் ஒரு பரிணாமம் தான் அந்த அறிவின் பரிணாமத்திலே ஒரு விதியும் அமைந்து விட்டது அந்த விதிப்படி வாழ்கின்ற போது நாம் சுகமாக இருக்கலாம் விதியை முரண்படுகின்ற போது துன்பத்தை சந்திக்கின்றோம் அதனால் தெய்வத்தை அறிந்தால்தான் தெய்வ நீதி புரியும் தெய்வ நீதி புரிந்தால்தான் வாழ்க்கையிலே அறம் செழிக்கும் அறத்தை பின்பற்றினால்தான் வாழ்க்கை சுகமாக இருக்கும் இதன் மறுபக்கம் துன்பம் தான் அதனால் அந்த ஓய்வு என்பது உழைக்கின்ற மக்களுக்கு அவசியம் என்பது மட்டுமல்ல அறிவுக்கு ஓய்வு என்று ஒரு வார்த்தை வேதத்தில் மகிழ்ச்சி அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அது என்ன என்றால் பைபிள ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் அது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கணும் ஆதி ஆகமம் அதுல ஆறாம் நாள் தேவன் தன்னை போல சாயல் உள்ள ஒன்றை படைக்க விரும்பி அவ்வாறே படைத்து அவனுக்கு ஆதாம் என்று பெயரிட்டழைத்தார் ஏழாம் நாளை இறைவன் ஓய்வு நாளாக அறிவித்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள் என்றால் என்ன அர்த்தம் இப்ப முதல் நாளில் இருந்து பௌதிகங்கள் தோன்றுகின்றன ஐந்தாம் நாள் பல்வேறு ஜீவராசிகள் தோன்றுகின்றன ஆறாம் நாள் ஆறறிவுடைய மனிதன் தோன்றுகின்றான் ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாளாக அறிவித்தார் என்று சொன்னால் அந்த ஓய்வு எதை நோக்கி இருக்க வேண்டும் எதற்காக இந்த ஓய்வு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சிந்திக்கின்ற போது எங்கே இருந்து பயணம் தொடங்கப்பட்டதோ மீண்டும் அங்கேயே போய் சேர வேண்டும் யதாஸ்டானம் பிரதாப்யாமி என்று சொல்வார்கள் எங்கே இருந்து பிறந்தோமோ மீண்டும் அது இடத்துக்கு போகணும் அந்த நோக்கத்தை மையப்படுத்தி பார்க்கின்ற போது சண்டே இஸ் நாட் ஏ ஹாலிடே இட் இஸ் ஹோலி டே அதனால் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நாம் தேவாலயங்களுக்கு சென்று பிரார்த்தனை ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இறைவனை நோக்கிய சிந்தனை இறைவனை பற்றிய சிந்தனையிலே அந்த நாளை கழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய தத்துவார்த்தம் அதாவது ஏழாம் நாளுடைய தத்துவார்த்தம் அடுத்து மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் ஸ்லோகத்துல ஒருவன் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக தூஷணம் சொல்வானாகில் 
அவன் என்றைக்கும் மன்னிப்படையாமல் நித்திய ஆக்னிக்குள்ளாக இருப்பான் என்றார் ஆக்ஞா என்றால் கட்டளை இது துன்பத்திற்குரிய கட்டளை மனசாட்சிக்கு விரோதமாக செய்கின்ற செயலுக்கு விளைவே நாமோ நம்முடைய சந்ததிகளோ சந்திக்கின்ற துன்பங்கள் அப்போ ஒருவன் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக தூஷணம் சொல்வானாகில் தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் என்ற வலுவன் வாக்கு தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது பரிசுத்த ஆவி சுத்த விலையின் தெய்வ நீதிக்கு விரோதமாக பேசினாலோ ஒரு காரியத்தை செய்தாலோ அவன் என்றைக்கும் மன்னிப்பு அடையாமல் நித்திய ஆக்னிக்குள்ளாக இருப்பான் இப்போ தவறுகள் மன்னிக்கப்படுவது இல்லை ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவாக வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அதை தான் நியூட்டன் வீதி என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் துல்லியமான எதிர் விளைவு உண்டு இப்போ வினை இல்லாத விளைவு கிடையாது விளைவு இல்லாத வினையும் கிடையாது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சிஸ்டம் இதை புரிந்துள்ளதற்காகத்தான் அந்த ஓய்வு நாளை பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்து நான்காம் அதிகாரத்தில் பதினொன்றாவது வசனம் அதற்கு அவர் தேவருடைய ராஜ்யத்தின் இரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது புறம்பே இருக்கிற அவர்களுக்கோ இவைகள் எல்லாம் ஓமைகளாக சொல்லப்படுகிறது சாஸ்தா சாஸ்திரம் சாஸ்திரி என்று வடமொழி சொற்களிலே நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சமஸ்கிருதத்தில் சாஸ்தா அது என்ன கொஞ்சம் சிறப்பாக தர்ம சாஸ்தா என்று ஐயப்பனை குறிப்பதற்கான சொல் பயன்படுத்துவாங்க சாஸ்திரம் என்பது ஒரு விதி சாஸ்தா என்பது இறைநிலை தெய்வம் அப்போ தெய்வம் அது பரிணமிக்கின்ற போது பிறந்தது ஒரு விதி அந்த விதியை பற்றியும் அந்த விதிக்கு மூலமாக இறைவனை பற்றியும் அறிந்த முன்னோர்கள் சாஸ்திரங்களை எழுதி வைத்தார்கள் இந்த சாஸ்திரத்தை கற்று தெளிந்தவர்களுக்கு சாஸ்திரி என்று பெயர் அப்ப சாஸ்தா சாஸ்திரம் சாஸ்திரி இறைநிலை செயல் விளைவு விதி இவற்றை அறிந்த குரு இந்த மூன்று தன்மைகளை பகவத்கீதையில வினை தலைமை வினை வினை பயன் இவற்றை இறைவன் உலகுக்கு உண்டு பண்ணவில்லை இயற்கையே இங்கனம் சேவிக்கிறது என்று ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு பகவத்கீதையில அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிற போது இறைவன் உண்டு பண்ணவில்லை இயற்கையே இங்கனம் சேவிக்கிறது என்றால் இறைவன் வேறு இயற்கை வேறா என்ற கேள்வி வரும் அந்த கேள்விக்குரிய பதில் இரண்டும் வேறு வேறு என்பதுதான் இறைவன் வேறு இயற்கை வேறு ஆனால் இறைவன் இல்லாமல் இயற்கை வருமா இல்லை அப்போ இறைவனே இயற்கையாக பரிணாமம் அடைந்திருக்கின்றான் ஆனால் இந்த பரிணாமத்தில் எழுச்சி பெற்ற விதி காசு என்ற பேர் சிஸ்டம் இந்த விதியை சுத்த வெளி அறியுமா என்றால் அறியாது அதனால் தான் தெய்வத்தையே இரண்டாக பிரித்தார்கள் இந்து தத்துவத்தில் ஆதி சிவம் சுத்த வெளி என்பதெல்லாம் இதையெல்லாம் உணராத தெய்வம் அதுவே பரிணாமத்தில் உணரக்கூடிய நிலையில வருகின்ற போது அதுக்கு பரமாத்மா என்ற வார்த்தை சொன்னார் அப்ப பரமாத்மா என்பது உணரக்கூடிய தெய்வம் சுத்த வெளி என்பது உணராத தெய்வம் அந்த சுத்த வெளியே ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் மையத்தில் அமைந்திருப்பதனாலதான் இந்த அலைகளில் ஏற்படுகின்ற பதிவுகள் அனுபவ பதிவுகள் மையத்தில் இருக்கின்ற சுத்த வெளியை போய் ஊடுற முடியாது அதைத்தான் பகவத்கீதையில் இன்னொரு ஸ்லோகம் வரும் அர்ஜுனா அத்துணை குணங்களும் எண்ணில் இருந்து பிறந்தவையே ஆயினும் 
அவை என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது கட்டுப்படுத்த முடியாது என்ற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்றால் மையத்தில் இருக்கின்ற சுத்தவெளின் எழுச்சி தான் இயக்கம் உயிர் காந்தம் இந்த காந்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகளே தன்மாற்றம் அடைகிறது கேரக்டரைசேஷன் அப்ப இந்த கேரக்டரைஸ்டு எனர்ஜி மையத்தில் இருக்கின்ற அன்கரக்டரைஸ்டு எனர்ஜியை தாக்க முடியாது அது பியூர் ஸ்பேஸ் நோ கேரக்டர் அதனாலதான் அந்த மையத்தில் எப்பவுமே தெய்வீகம் இருக்கும் எத்தனை மாற்றங்களை சந்தித்து பரிணாமத்துல நம்மிடத்துல ஜீவாத்மாவாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு மையத்தில் இருக்கின்ற சுத்த வெளியின் பின்னம் அதுல அதே தூய்மைத்தன்மைதான் இருக்கும் இவ்வளவு நீண்ட பரிணாமத்தில் பெற்ற எந்த கலங்கமும் எந்த குணமும் மையப்புள்ளியில தாக்க முடியாது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொள்கின்ற போதுதான் இறைநிலை என்பது அனைத்திற்கும் மூலமாக ஆதியாக ஆதாரமாக இருந்தாலும் இந்த விதி என்பது அங்கே பொருந்தாது இதை அது தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இல்லை இது இங்க மட்டும் எப்படி ஏன் தோன்றியது என்று சொன்னால் இயக்கம் தோன்றிய போது விதி பிறந்தது இயக்கத்திற்கு முன்பு விதி கிடையாது இயக்கம் தோன்றிய போது கூடவே விதியும் பிறக்கிறது அதனால இயல்புக்கத்தால் இயங்குகின்ற அனைத்தும் உள்ள இடமே இயற்கை யூனிவர்ஸ் பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தான் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சிஸ்டம் உண்டே தவிர சுத்த வெளியில இது கிடையாது அதைத்தான் இந்த வசனம் பேசுகிறது தேவடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அருளையும்படி உனக்கு அருளப்பட்டது புறம்பை இருக்கிற அவர்களுக்கோ இவைகள் எல்லாம் ஓமைகளாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்து முப்பதாவது வசனத்துல பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி தேவடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம் அல்லது எந்த ஓமையினாலே அதை திருஷ்டாந்தப்படுத்துவோம் சமீபத்துல இங்க இந்தியாவில் ஒருத்தர் பிரதம மந்திர இடத்துல ஒரு இன்டர்வியூ கேட்கிறார் எப்படி நீங்க வந்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் துல்லியமாக சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்டர் கேள்வி கேட்கிறார் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு அந்த பிரச்சனையை பத்தி யோசிக்கிற போது எனக்குள்ள தோணுது அதன்படி நான் செய்யறேன் அது சரியா இருக்குது அப்படின்றார் இதை பார்லிமெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அவருக்கு தான் கடவுளோட டைரக்ட் லிங்க் இருக்குதே அப்போ அவர் கேட்டு சொல்வாரு ஏன் கேட்டு சொல்லல அப்படின்னு கிண்டல் பண்றாங்க இது போலத்தான் தெய்வத்தை யாரும் நிரூபிக்க முடியாது அப்போ தெய்வத்தின் குரலை நான் கேட்டேன் தெய்வத்தோடு நான் பேசுகிறேன் சொன்னா பைத்தியக்காரன் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர ஞானின்னு சொல்வதுக்கு மாட்டாங்க வள்ளுவரே ஒரு குரல் என்ன சொல்லுவாருன்னா என்னதான் இயற்கை உண்மைகளை பேசினாலும் அகாடமிக் குவாலிபிகேஷன் இருக்கான்னு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர அது இல்லாத சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை சபை ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்படின்னு ஒரு குரல்ல வள்ளுவரே சொல்லியிருக்கிறார் அது போல இந்த உலகம் ஒன்றுக்கு நிறுவனம் கேட்கின்ற போது பருப்பொருட்களுக்கு விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நிறுவனத்தை தந்து விடலாம் ஏன் இது நடக்கிறது என்பதற்கு எப்படி திருஷ்டாந்தப்படுத்துவதுன்னு சொன்னா அதை காட்சியாக காட்ட முடியும் திருஷ்டம் என்ன பார்வை காட்சி அதிர்ஷ்டம் என்றால் நமக்கு அறியாத புலன்களை கெட்டாத ஒன்று நடப்பது அதிர்ஷ்டம் சொல்லுவாங்க அப்போ தேவடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம் இறை நீதியை எப்படி நிரூபிப்பீங்க இப்போ சமீபத்துல கூட ஒரு பள்ளியில வந்து ஒருத்தர் பேசுறார் சே போன ஜென்மத்தில் செய்த பாவத்தின் விளைவு தான் இந்த ஜென்மத்துல ஊனமுற்று பிறப்பது அப்படின்ட்டார் அது உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட மக்களை மிகவும் புண்புறுத்தும் அதுல ஒண்ணும் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனா உண்மை என்ன என்று பார்த்தால் இப்ப யோசிச்சு பார்க்கணும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற போது நான் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரண காரியம் இருக்கும் இல்லையா பாவக்காய் கசக்குதுன்னா அதோடைய விதை இயல்பு ஆப்பிள் இனிக்குதுன்னு சொன்னா அதோடைய தரத்தின் இயல்பு அப்ப ஆப்பிள் பாவக்காய் ஆகாது பாவக்காய் ஆப்பிள் ஆகாது அப்ப அதற்கு என்று ஒரு ஜீன் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா 
அப்ப அதே போல மனித இனத்தில் பேதப்படுகின்ற போது அந்த பேதங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு மனிதன் சந்திக்கின்ற சுகபோகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் காரணமாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் இம்பிரிண்ட் ஒரு புண்ணியம் காரணமாக இருக்கும் அதே போல ஒரு மனிதன் சந்திக்கின்ற தீயவற்றிருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாவம் காரணமாக இருக்கும் அப்போ இதை மன வருத்தம் தான் என்றாலும் கூட இது சுட்டி காட்டினால் தான் திருத்தத்திற்கு மனசு வரும் அதாவது அடிக்கடி குறையே பேசுறீங்களே என்று கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க மன வழக்கலை மாற்றங்கள் இல்லை நம்ம நிறைய நெகட்டிவ் பேசுறோம் அப்படிம்பாங்க நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லை இருக்கிறது தான் பேசி ஆகணும் ஒரு திருத்தத்திற்கு முதல் படியே வந்து குற்றங்களை அடையாளம் காண்பது என்னிடத்து என்ன தவறு இருக்கு என்பது முதல் அடையாளம் காண்டா தான் பிறகு அதுக்கு என்ன கேள்வி வரும் இது எப்படி தான் திருத்திக் கொள்வது விளக்கம் என்ன பயிற்சி என்ன விளைவு என்ன குறைகள் என்று இல்லை என்று சொல்லி பேசிவிட்டால் எப்படி திருத்தம் வரும் எனவே திருத்தம் என்பதே குறைகளை நீக்குவது தான திருத்தம் அப்ப குறையை பற்றி சிந்திக்காமல் பேசாமல் எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும் எனவே இதெல்லாம் சமுதாயத்துல வந்து அதை பற்றி நிறைய சாட்சிகள் யூடியூப்ல நான் பாக்குறேன் ரெண்டு பக்கத்திலையும் விளக்கம் சொல்லக்கூடியவர்கள் யாருமே கிடையாது அவங்க மனிதாமானத்தை மையப்படுத்தி தப்பும்பாங்க இவங்க தத்துவத்தை மையப்படுத்தி சரியும்பாங்க ஆனா ரெண்டுக்கும் ஒரு உட்பொருள் இருக்கு இல்லையா கேரக்டரைசேஷன் ஸோ ஜெனடிக் சென்டர் பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஈக்குவல் டு சோல் அந்த சோல் தான் நமக்கு ஜீவாத்மா அப்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அகேன்ஸ்ட் த காட் அகேன்ஸ்ட் த லா ஆஃப் நேச்சர் இருந்தால் அதுக்குள்ள விளை வரும் இல்லையா அந்த விளைவு தான் உடல் அமைப்பு மட்டுமல்ல உருவமைப்பு குணம் அறிவில் உயர்வு கீர்த்தி உடல் வலிவு சுகம் செல்வம் என்று மனிதன் சந்திக்கின்ற ஏழு வகை சம்பத்துக்களிலும் பேதம் வரும் என்பது எல்லா மதங்களும் பேசியிருக்குங்க அதை உட்பொருளை சிந்தித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர இப்போ பைபிள்ல பாவம் என்ற வார்த்தை இல்லாமையா இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பாவம் வருது இல்லை அப்ப மகான்கள் அந்த குறை என்பதைத்தான் பாவம் சுட்டி காட்டுறாங்க அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கலாம் ஒழுங்கினம் வச்சுக்கோங்க இல்லையா பாவன்ற வார்த்தை மனசை புண்படுத்துது அப்படின்னா சரி விட்டுருங்க ஒழுங்கினம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒழுங்கினம்னா உங்க மனதை தைக்காது திருத்தம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அரண் வலியுறுத்தல் அதை வலிக்கும்படி சொன்னா தான் மனசுல ஏறும் இது குத்தி காட்டுவது அல்ல நம்முடைய மனசுல தைக்கணும் என்று சொன்னால் சற்று வார்த்தையில அழுத்தம் இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஒழுங்கீனம் என்ற ஒரு மென்மையான வார்த்தையை பாவம் என்று அழுத்தி சொல்றாங்க ஏன்னா இறைவனுடைய இந்த செயல் விளைவு விதியை யாரும் திருஷ்டாந்தமாக எடுத்து காட்ட முடியாது அடுத்து ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் கேட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனா இருந்தால் கேட்க கடவன் கேட்பது என்றால் ரெண்டு வகை ஒன்று வாயால் கேட்கிறோம் இன்னொன்று காதால் கேட்கிறோம் வாயால் கேட்பது நம்முடைய தேவைகளை யாசிப்பது இன்னொத்து கேட்ட எனக்கு இதை செய்து கொடு அல்லது நம்முடைய அனுபவங்களை பேசுவது அது கேட்பது அல்ல அப்ப கேட்பது என்றால் நம்முடைய தேவைகளை வேண்டுவது தான் காதால் கேட்கின்ற போது நமக்கு தேவை உள்ளதும் காதல விழும் தேவையில்லாததும் காதல விழும் அப்ப எதை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் நமக்கு பயனுள்ளவற்றை எடுத்துக்கொள்ளணும் சரி இந்த காது கேட்பதற்கு உள்ளாக இப்போ கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம் யோசிச்சு பார்க்கிறோம் அன்றைக்கு நான் பேசிய வார்த்தை மூலையில உணர்கிறோம் இதுக்கு வாசி உண்டா இல்ல அப்போ சொல்லாமல் சொன்ன சொற்கள் நுகராமல் நுகர்ந்த மனம் சுவைக்காமல் சுவைத்த சுவை கேளாமல் கேட்ட ஓசை இதெல்லாம் மூளை நடக்கின்ற திரு விளையாடல்கள் இதுதான் நம்முடைய அனுபவங்களின் பிரதிபலிப்பு இதுல இன்னும் நொடி ஒருங்கி போகிற போது நமக்குள் இருக்கின்ற தெய்வத்தின் குரலை கேட்பது மனசாட்சியின் குரலை கேட்பது 
அது எப்படி இருக்கும் அதற்கு இலக்கணம் தான் வகுக்க முடியுமே தவிர நாம் அனுபவங்களை மலரும் நினைவுகளாக கேட்பது போல ஒரு ஓசை கேட்குமா தெய்வத்தின் குரல் இல்லை அதுக்கு மனசாட்சியும் சொல்றாங்க இல்லையா எந்த ஒன்றை நாம் சிந்திக்கின்ற போதும் பேசுகின்ற போதும் செய்கின்ற போதும் அது சரி என்று ஒன்று சொல்லும் அது செய்யாதே தவறு என்று ஒன்று சொல்லும் நமக்குள் இரண்டு வகையான எண்ணங்கள் உண்டு ஒன்று மனம் சார்ந்த எண்ணங்கள் இன்னொன்று அறிவு சார்ந்த எண்ணங்கள் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன பேதம் ஒன்று இயற்கை விதிப்படி நமக்கு செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவது இன்னொன்று சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல சுயநலத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடியது அப்ப மனதால் வரக்கூடிய எண்ணங்களை அறிவின் எண்ணத்தை கொண்டு உரசி பார்ப்பது ஆய்ந்து பார்ப்பது அதற்கு பேர் தான் எண்ணெய் துணிக கர்மம் இதுக்கு பேர் தான் சுய ஆய்வு அகத்தாய்வு அப்ப நம்முடைய மனசாட்சியின் குரலை கேட்கின்ற போது அது என்ன விதியை போதிக்கும் எப்போதைக்கும் ஒரே விதி தான் பேசும் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலேயோ பிற்காலத்திலேயோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ நன்மையே தரக்கூடிய எண்ணம் சொல் செயல் இதுதான் தெய்வத்தின் குரல் இதை கேட்க வேண்டும் அப்ப காது உள்ளவன் கேட்க கடவுது என்றால் எல்லாருக்கும் தான் காது இருக்குது எல்லாரும் தான் கேட்கிறாங்க ஆனா எதை கேட்கவில்லை ஆத்மாவின் குரலை தெய்வத்தின் குரலை மனசாட்சியின் குரலை கேட்கவில்லை அதை கேட்க தொடங்கிவிட்டால் மனிதன் தானாகவே தர்மம் சார்ந்து வாழ தொடங்கி விடுவார் சட்டம் என்பது வெளிக்காவல் தர்மம் என்றால் அது மனக்காவல் அப்ப மனமே நமக்கு காவலாக அமைந்து விட்டால் எந்த சூப்பர்வைசரும் தேவையில்லை எந்த காவல்துறையும் தேவையில்லை நீதிமன்றங்களும் தேவையில்லை எனவே நமக்கு நாமே சீர்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூப்பர்வைசர் பில்டின் சூப்பர்வைசர் அதான் மனசாட்சி அதனுடைய சொல்லை கேட்பதற்கு கொஞ்சம் மனம் நுணுகி ஒடுங்கி அமைதி நிலையில நிற்கணும் அதுதான் கேட்கறதுக்கு காது உள்ளவன் கேட்க கடவுது சரி அடுத்து இது நாளைக்கு பார்ப்ப கொஞ்சம் இந்த சுவிசஸ் முடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நேரம் க கடந்துட்டதுனால மீதி வசனங்களை நாளைக்கு சிந்திப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளி தனவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இன்றைய உரை நிறை செய்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிகச்சிறப்பாக தொடர் நற்சிந்தனை வழங்கி வந்து கொண்டிருக்கும் மூத்த பேராசிரியர் ஞானாசிரியர் அருள்நிதி பழனிசாமி வேலுசாமி ஐயா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயராதல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாடல்கள் பாடி நிறைவு செய்யும் தருணம் மீது வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி கற்பகவள்ளி விசேகமுத்து அம்மா அவர்களும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜே பி ஐயா அவர்களும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி இளங்கோ தங்கராசன் ஐயா அவர்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரியம் போரில்லா நல்லுலகம் பொறுத்துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை இந்த உலக கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்கள் தேர் திருவிழா தவித்தல் சிறுவரட்டே விளையாட்சி செயல் விளைவு உணர்கல்வி சுகாந்த நிறைவிளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் பொழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வளமுடன் பிரமணியான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுன் வின்னாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நீரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைண்டுமாம் முறையாய காந்தலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மாபிரம் ஞானமாம் 
ആത്മാ ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനമാം വഴുകളം ഉലകമെല്ലാം പർവമലൈ ഒത്തപടി പേയട്ടും ഉളവരെല്ലാം ദാനിയത്തൈ ഉവപ്പുടനേ പെരുക്കട്ടും പല തൊഴിൽകൾ ഉറിയുന്ന പാട്ടാളി ഉയരട്ടും പകുത്തുണവിൽ തൊകുത്തുണവ് പൺപാട്ടൈ ഉയർത്തട്ടും കലകങ്ങൾ പോട്ടിപ്പകൈ കടന്താച്ചി നടക്കട്ടും കല്ലാമൈ കടൻ വറുമൈ കലകങ്ങൾ മറയട്ടും നളവാൽവൈ അളിക്കുമ്മൈ ജ്ഞാനവൊളി വീസട്ടും നം കടമൈ അറവാൽവിൻ നാട്ടത്തേ സിരക്കട്ടും നം കടമൈ അറവാൽവിൻ നാട്ടത്തേ സിരക്കട്ടും വാൽഗവയ്യകം ിൽ കലർന്നുകൊണ്ട് അൻപർകൾ ദൗത്തെ വഴി നടത്തിയോ നച്ചിന്തനെ വഴങ്ങിയോ പാടലുകൾ പാടിയോ അനേവരും വാൾക്ക വളമുടൻ അവരുടെ അൻപു കുടുംബം അവനെ ഉടൽ നളം മണവളം പൊരുൾ വളം അരുൾ തൊണ്ട് ആൺമിക തൊണ്ട് വാൾക്ക വളമുടൻ വാൾക്ക വളമുടൻ വാൾക്ക വളമുടൻ ഇത്തുടർന്ന് നിന്നേ കാളജകം ഇതിലോടും ഇതിലോടും ഇനിതേ നിറവ് പെരുകിന്നത് ഇരയർലും ഗുരുവർലും നാം അനേവരെയും എപ്പോഴും സൂന്നിരുന്ന് നമ്മൈ ഇന്ന ഇരയനിലേ ഉണർ പയനത്തിലേ ചിരന്ത മുറയിലേ വഴി നടത്തട്ടും എന്ന് അനേവരെയും വാഴ്ത്തി വണങ്ങി നന്ദി കൂറി അമേകിറോ വാൾക വയ്യകം വാൾക വയ്യകം വാൾക വണങ്ങി വാൾക വണയ്യ അനേവർക്കും നന്ദികൾ